ಇಲ್ಲ ಮಾಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಉಂಟ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟೆಬಲ್ ಡೆತ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿನ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬೈ ಎಂಬತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಶುಗರ್ ಉಂಟ ಬಿ ಪಿ ಉಂಟ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಷಿನನ್ನು ಆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೇನು ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾತ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಾಸ್ಕೊಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಉಂಟಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಲೆಸ್ಟ್ರ ಖಂಡಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರಣಾಂದ ನಮಸ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳ ಆಧಾರದ ಮಹಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರ
ನಂತರ ಈಗ ಕೋವಿಡಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರೋಗಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ನಂತರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರೋಹಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಹೊರ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಲಾಭ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ಡೈ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರು ಐ ಎ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಾಗ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದವರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಬೊಜ್ಜು ದೇಹ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದೇಹ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೊಜ್ಜು ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಜ್ಜು ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಬಿ ಎಮ್ ಐಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಶೇಕಡವಾರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ನೂರರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಇದೆ ಈ ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೇ ಒಂದು ಅನಿಮೇಹತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ರನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಹತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಥೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತದಂತೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮನೇಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇವೆ ಈಗ ಓಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೊಜ್ಜುತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಿಂತ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೊಜ್ಜು ದೇಹ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೊಜ್ಜು ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟು ನವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೋಬ
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಸಾಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಈ ಬೊಜ್ಜು ದೇಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಮಕಸ್ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೇಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಆ ತೊಂದ ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಕ್ತನಾಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಚೆಕಪ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈಗ ಸವಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಸವಾಲ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಗಾಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಲ್ಪಣ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಾಯ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ ಗಾಯನ ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವ ಮರಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಉಬ್ಬಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ
ಯಾರೇ ಅವರ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚುಂಟು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನೆವಿಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ನೂರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಜನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅನಾಗತ್ಯವಾಗಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾವನ್ನು ಹಬ್ಬಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಲಿಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೋಗಿದ್ದರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಡ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಿಂತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಬಿ ಪಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಸರ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ನೂರ ನಲವತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ನೂರ ನಲವತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಎಂಬತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇರಬೇಕು ಇವರ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ನೂರ ನಲವತ್ತಿದೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಅವನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಉಂಟ 
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈ ಕೊಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಉಂಟಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಲೆಸ್ಟ್ರ ಖಂಡಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಆಹಾರಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ವಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದ್ರೋಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಏನದು ಸಮಾಜ ಭೂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಭೂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೈವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮೂರ ಭೂತಗಳು ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಧೂಮಪಾನ ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೂರನೇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈ ಬಿಲಿಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎನ್ ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಎಂಟಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮು ಕನ್ ಗಂಡ ಎಂಟಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಗಂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಂಟಿ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ
ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓ ಓದ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಮನಸ್ಸರಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕ ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೈ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರೀ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲ ಕೃತಕವಾದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೈದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತದೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದರದ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಬಡ ದೇಶ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ
ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಣಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸುತ್ತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಶೀತ ಜ್ವ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷೆಂಟ್ನ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಎ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೆಂಗು ಜ್ವರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಪರಿಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಜೀವನಶೀಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮೇ ಮೇಡಮ್ ರಶ್ಮಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಲೀ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಷಿನನ್ನ ಆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೇನು ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಷಿನಿಂದ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾತ್ಲಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಾಸ್ಕೊಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆರ